ஹலோ எவ்ரி வான் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் ஸ்வாதி ஸ்டடி பிளானட் ஸோ நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது வந்து சிபிஎஸ்இ கிளாஸ் டுவெல் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூ பேட் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு சாம்பிள் கொஷின் பேப்பர் டேர்ம் ஒன் சப்ஜெக்ட் ஃபிசிக்ஸ் ஓகேவா ஸோ இதில் வந்து நம்மளுக்கு எந்தெந்த சாப்டர்லேருந்து எவ்வளோ கொஷின்ஸ் வந்துருக்கு ஒரு ஒரு கொஷினும் எந்த சாப்டர்லேருந்து இருக்குது ஸோ எந்த மாதிரி நம்மளுக்கு டைப்ஸ் ஆஃப் கொஷின் அந்த மாதிரி வந்து கம்ப்ளீட் சாம்பிள் பேப்பர் அனாலிசிஸ் தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதே மாதிரி ஆல்ரெடி நம்ம வந்து இங்கிலீஷ்க்கு அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் போக போக நம்ம எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸ்க்குமே வந்து இந்த வீக்குள்ள நான் கண்டிப்பாக அப்லோட் பண்ணிடுவோம் ஓகேவா அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜியில் நிறைய சாப்டர்ஸ் நம்ம ஆல்ரெடி வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கோம் டேர்ம் ஒன்னோடது அண்ட் வந்து நம்மளுக்கு ஃபிசிக்ஸ் சாப்டர் வைஸ் ஃபார்முலா டெரிவேஷன் கிராஃப் ஷீட்ஸ் கெமிஸ்ட்ரியில் வந்து சாப்டர் வைஸ் கம்ப்ளீட் நோட்ஸ் நம்மளுக்கு இந்த நியூ ஸ்கீமில் இந்த மாதிரி சாம்பிள் பேப்பர் ஆகட்டும் பெஸ்ட் புக்ஸ் என்ன நீங்கள் வந்து படிக்கலாம் என்ன பிளான் என்ன டைம் டேபிள் ஸ்டெடி டேப்ஸ் உங்களுக்கு படிப்பில் இருக்க ஈச் அண்ட் எவ்ரி ப்ராப்ளம்க்கான சொல்யூஷன் கிளாஸ் டுவெல்க்கு அப்புறம் இருக்க கரியர் ஆப்ஷன்ஸ் அப்படின்னு வந்து கம்ப்ளீட் கிளாஸ் டுவெல் கைடன்ஸ் உங்களுக்கு நம்ம சேனலில் கிடைக்கும் ஸோ மறக்காமல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூட இந்த பில்லில் ஆல் இந்த கிளிக் பண்ணுங்கள் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் நம்மளுக்கு டேர்ம் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் மார்க்ஸ் வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் உங்களுக்கு இந்த இடத்துல பார்த்தா தெரியும் அண்ட் வந்து டைம் நைன்ட்டி மினிட்ஸ் ஒன் அண்ட் ஆஃப் அன் ஹவர் கொஷின் பேப்பரில் மூணு செக்ஷன் இருக்கும் செக்ஷன் ஏல டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ் இருக்கும் அதில் நீங்கள் ஏதாவது டுவெண்ட்டி அட்டன் பண்ணணும் அதே மாதிரி செக்ஷன் பியில் உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் கொஷின்ஸ் இருக்கும் அதில் நீங்கள் ஏதாவது டுவெண்ட்டி அட்டன் பண்ணணும் செக்ஷன் சியில் சிக்ஸ் கொஷின்ஸ் இருக்கும் அதில் நீங்கள் ஏதாவது ஃபைவ் கொஷின்ஸ் அட்டன் பண்ணணும் புரியுது ஸோ இதான் நம்மளுக்கு கொஷின் பேப்பரோட பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் எல்லா கொஷின்ஸ்க்கு ஈக்குவல் மார்க்ஸ் தான் இருக்கும் நோ நெகட்டிவ் மார்க்கிங் அப்படின்னா நீங்கள் தப்பாக ஆன்சர் எழுதிட்டீங்கன்னா அதுக்கு மைனஸ் மார்க் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ கரெக்டாக எழுதினீங்கன்னா வந்து மார்க் கொடுத்துருவாங்க தப்பா இருந்தீங்கன்னா நோ மார்க் புரியுதா அந்த மாதிரி தான் நம்மளுக்கு நார்மல் சிஸ்டம் அண்ட் இந்த இடத்துல எல்லாருக்கும் இருக்க ஒரு மேஜர் கொஷின் என்ன டவுட் அப்படின்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நீங்கள் டுவெண்ட்டி கொஷின்ஸ் அட்டன் பண்ணுறீங்க இங்கே டுவெண்ட்டி அப்படின்னா வந்து ஃபார்ட்டி அண்ட் இங்கே ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எல்லா கொஷின்ஸ்க்கும் ஈக்குவல் மார்க்ஸ் அப்படின்னா ஒன் மார்க்னு வச்சுக்கிறோம் ஏன்னா இது நம்மளுக்கு எம்சிக்யூஸ்னால ஒன் மார்க் அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டோன்னா எவ்வளோ வருது நம்மளுக்கு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ்னு வருது ஆனால் மேக்ஸிமம் மார்க் தேர்ட்டி ஃபைவ் தான் ஸோ இது வந்து நிறைய சப்ஜெக்ட்ஸில் இந்த மாதிரி ஒரு கிளாஷ் இருக்குது அண்ட் இதுக்கு வந்து சிபிஎஸ்இ சைட்லேருந்து வந்து ஏதாவது வந்து கிளாரிஃபிகேஷன் கொடுப்பாங்க ஸோ அது கொடுத்தாங்கன்னா நான் வந்து உங்களுக்கு அது என்ன கிளாரிஃபிகேஷன் அப்படிங்கிறத சொல்கிறேன் அப்போ இதை நாங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாமா இல்லை வெயிட் பண்ணணுமா அப்படின்னு உங்களுக்கு டவுட் வரும் தாராளமாக இதை ஃபாலோ பண்ணலாம் ஏன் அப்படின்னா அவங்க மேபி என்ன பண்ணுவாங்க சரி இப்போ டுவெண்ட்டி கொஷின்ஸ் அட்டன் பண்ணால் எயிட்டீன் கொஷின்ஸ் அந்த மாதிரி வந்து நம்பர் ஆஃப் கொஷின்ஸ் தான் மாறுமே ஒழிய கொஷின்ஸ் எந்த பேட்டர்னில் கேட்டிருக்காங்கிறது மாறப்போகிறதுல அசோஷன் ரீசன்ஸ் கேட்டிருக்காங்க கேஸ் பேஸ் எம்சிக்யூஸ் எப்படி கேட்டிருக்காங்கிற டைப்ஸ் ஆஃப் கொஷின் மாறப்போகிறதுல ஓகேவா ஸோ அதனால் நம்மளுக்கு நம்பர் வந்து இப்போதைக்கு அவ்வளோ இம்பார்ட்டன் கிடையாது ஆனால் நீங்கள் எப்படி கொஷின் கேட்டிருக்காங்க ஒரு ஒரு சாப்டரில் எந்த மாதிரிலாம் கொஷின் கேட்டிருக்காங்கிறத பார்த்து அந்த மாதிரி உங்களோட ப்ரிப்பரேஷனை நீங்கள் கொண்டு போகலாம் நான் அது எல்லாமே வந்து வீடியோக்குள்ளே சொல்கிறேன் ஸோ இந்த கிளாஸ் நிறைய பேருக்கு வந்து ஐ மீன் நிறைய பேர் வந்து ஆல்ரெடி கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க நம்ம ஆல்ரெடி போட்டிருந்த ப்ரீவியஸ் வீடியோவை பார்த்துட்டு ஸோ அதுக்கு தான் நான் வந்து அதே கிளாரிஃபை பண்ணிட்டேன் ஓகே ஸோ சிபிஎஸ்சி சைட்லேருந்து அனௌன்ஸ்மெண்ட்ஸ் நீங்க <laughs> ஏதோ அவசரத்துலேயோ இல்லை தெரியாமலோ வந்து ஒரு இருபத்தி ரெண்டு கொஷின் இருபத்தி மூணு கொஷின் வந்து எழுதி வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா அவங்க எந்த இதெல்லாம் எடுத்துக்குவாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி எழுதியிருப்பீங்கல்ல அதை தான் எடுத்து அதுக்கு மார்க் கொடுப்பாங்க கடைசி எழுதுனதை கொடுக்க மாட்டாங்க புரியுது அதனால் வந்து இந்த ரிஸ்க்கெல்லாம் தேவையில்லைனா கரெக்டாக நீங்களே வந்து ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் கொஷின் பேப்பர் ஃபுல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு எந்த டுவெண்ட்டி எழுதலாங்க அதை சூஸ் பண்ணி எழுதுங்க ஓகேவா அண்ட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கொஷின் நம்பர் ஒன் வந்து நம்மளுக்கு செகண்ட் சாப்டர்லாம் கேட்டிருக்காங்க இதெல்லாமே நான் வந்து சொல்ல சொல்ல நோட் பண்ணுங்கள் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஜெராக்ஸ் எடு
நியூ ஸ்கீம் பிளேலிஸ்ட் அப்படின்னு வந்து பிளேலிஸ்ட் செக்ஷனில் போனீங்கன்னா ஒரு பிளேலிஸ்ட் இருக்கும் அதில் நான் வந்து என்னென்ன புக்ஸ் நீங்கள் படிக்கணும் இந்த நியூ ஸ்கீம் பற்றி எல்லா டீட்டெயில்ஸும் உங்களுக்கு அந்த பிளேலிஸ்ட்டில் கிடைக்கும் ஸோ பார்க்கலன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அதை செக் பண்ணி பாருங்கள் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு செவன்த் கொஸ்டினும் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு செகண்ட் சாப்டரோட கொஸ்டின் தான் ஸோ நான் சொல்ல சொல்ல அப்படியே நோட் பண்ணிகிட்டே வாங்க நெக்ஸ்ட் எயித்து கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா அது தேர்ட் சாப்டரோடது நைன்த் கொஸ்டின் தேர்ட் சாப்டர் டென்த் கொஸ்டின் ஆல்சோ தேர்ட் சாப்டர் லெவன்த் கொஸ்டின் இஸ் ஆல்சோ தேர்ட் சாப்டர் ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா டுவெல்த் கொஸ்டின் நம்மளுக்கு தேர்ட் சாப்டர் ஸோ இந்த பேஜில் எல்லாமே வந்து தேர்ட் சாப்டர் வந்து கேட்டிருக்காங்க எம்சிக்யூஸ் அண்ட் தேர்ட்டீன்த் கொஷனும் தேர்ட் சாப்டர் ஃபோர்டீன்த் கொஸ்டினும் தேர்ட் சாப்டர் ஃபிஃப்டீன்த் கொஸ்டின் இஸ் ஃபிஃப்த் சாப்டர் அண்ட் நெக்ஸ்ட் பார்த்துக்கோங்க சிக்ஸ்டீன்த் கொஸ்டின் வந்து ஃபோர்த் சாப்டர் செவன்டீன்த் கொஸ்டினும் வந்து ஃபோர்த் சாப்டர் எயிட்டீன்த் கொஷின் நைன்டீன்த் கொஷின் ரெண்டுமே ஃபிஃப்த் சாப்டர் டுவெண்ட்டி கொஷின் டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட் கொஷின் டுவெண்ட்டி செகண்ட் கொஷின் எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு சிக்ஸ்த் சாப்டர் ஸோ டுவெண்ட்டி டூ சிக்ஸ்த் சாப்டர் டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இது எல்லாமே நம்மளுக்கு செவன்த் சாப்டர் ஓகேவா ஸோ இதோட செக்ஷன் ஏ கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு செக்ஷன் ஏல நம்மளுக்கு இப்போ என்னென்ன சாப்டர்ஸ் மார்க் பண்ணிட்டா எப்படி கொஷினோட டிஃபிகல்ட்டி இருக்குது அப்படின்னு இப்போ உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரும் அது வந்து உங்களோட ப்ரிப்பரேஷன் பொறுத்து தான் வந்து இருக்கும் ஓகேவா ஸோ வந்து நீங்கள் எந்த அளவுக்கு நான் சொன்ன மாதிரி என்சிஆர்டியை தரோவாக வந்து படிங்க அண்ட் வந்து அந்த நியூ ஸ்கீம் புக்ஸை கண்டிப்பாக வாங்கி வந்து படிங்க அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி எம்சிக்யூஸ்லாம் ப்ராக்டிஸ் ஆன மாதிரி இருக்கும் அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஐ மீன் உங்களுக்கு கொஷின் பேப்பர் பார்க்கும் போதே தெரியும் கொஞ்சம் டயக்ராம் பேஸ்டு கொஷின்ஸும் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இது எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸ்க்கும் அப்படி தான் இருக்குது ஸோ அதனால் வந்து கொஞ்சம் டயக்ராம்ஸ் அதெல்லாமும் வந்து நீங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி தான் படிக்கணும் ஸோ அதனால தான் வந்து நான் சொல்கிறது சாம்பிள் பேப்பர் ஜெராக்ஸ் எடுங்க இப்போ நம்ம சாப்டர்ஸ் பார்த்துட்டோமா இப்போ நீங்கள் ஒரு சாப்டர் படிச்சு முடிச்சுட்டீங்கன்னா சப்போஸ் ஒரு சாப்டரே முடிச்சிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த சாம்பிள் பேப்பர் எடுங்க அதை வந்து நீங்கள் பாருங்கள் எப்படிலாம் வந்து கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்கன்னு ஓகேவா ஸோ அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு ப்ரிப்பரேஷனுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைச்ச மாதிரி இருக்கும் அண்ட் நீங்கள் இன்னொன்று என்ன பண்ணலான்னா இப்போ உங்களுக்கு சப்போஸ் வந்து ஒரு சில ஸ்கூல்ஸும் சிலபஸ் முடிச்சுட்டாங்க டேர்ம் ஒன் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா இப்போ இந்த டேர்ம் ஒன்னோட தான் நம்மளுக்கு இந்த சாம்பிள் பேப்பர் அதனால் நீங்களே வந்து பார்க்காம இதை ஒன்ஸ் வந்து சால்வ் பண்ணி பார்க்கலாம் எம்சிக்யூஸ் தானே ஆனால் நீங்கள் வந்து வெறும் ஆப்ஷன்ஸ் மட்டும் ஒரு நார்மலாக ஒரு பேப்பர் எடுத்து ஒரு ஒரு கொஷினே நீங்களே சால்வ் பண்ணி ஆன்சர்ஸ் பார்த்துட்டு அப்புறம் நம்மளுக்கு வந்து மார்க்கிங் ஸ்கீம் கொடுத்துருக்காங்களோ அதோட கம்பேர் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ மார்க்கிங் ஸ்கீம் என்ன அதில் என்னென்னலாம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறதே இந்த வீடியோலாம் வந்து சொல்கிறேன் ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் வந்து பாருங்கள் ஓகேவா இப்போ நம்ம செக்ஷன் பி பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ செக்ஷன் பியில் பார்த்தீங்கன்னா திஸ் செக்ஷன் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஷின்ஸ் வித் ஓவரால் சாய்ஸ் அட்டம் டெனி டுவெண்ட்டி கொஷின் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் கொஷின்ஸ் இருக்கோ அதில் நீங்கள் ஏதாவது டுவெண்ட்டி கொஷின்ஸ் அட்டன் பண்ணிங்கன்னா போதும் ஓகேவா இதுலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா சப்போஸ் டுவெண்ட்டி கொஷின்ஸ் தான் நீங்கள் எழுதணும் தெரியாமல் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூ ஆர் டுவெண்ட்டி த்ரீ கொஷின்ஸ் நீங்கள் எழுதிட்டீங்கன்னா என்ன பண்ணுவாங்க ஃபஸ்ட்டு டுவெண்ட்டியை தான் கன்சிடர் பண்ணிக்குவாங்க ஓகேவா ஓகே இதில் நம்மளுக்கு இந்த டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த் கொஷின் நம்மளுக்கு இது வந்து சாப்டர் ஒன் அதிலேருந்து வந்திருக்கு ஸோ இதுவுமே நார்மல் நம்மளுக்கு எம்சிக்யூஸ் டைப் கொஷின் தான் நெக்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி செவன் டுவெண்ட்டி எயிட் டுவெண்ட்டி நைன் இது எல்லாமே வந்து ஃபர்ஸ்ட் சாப்டரில் தான் கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க தேர்ட்டி வந்து நம்மளுக்கு செகண்ட் சாப்டர்லேருந்து கொஷின் கேட்டிருக்காங்க தேர்ட்டி ஒன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு செவன்த் சாப்டர்லேருந்து கொஷின் கேட்டிருக்காங்க ஸோ நான் சொல்ல சொல்ல அப்படியே நோட் பண்ணிகிட்டே வாங்க தேர்ட்டி டூ பார்த்தீங்கன்னா செவன்த் சாப்டர்லேருந்து கேட்டிருக்காங்க தேர்ட்டி த்ரீ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு செகண்ட் சாப்டர்லேருந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு டயக்ராம் பேஸ் கொஷின்ஸும் கேட்டிருக்காங்க அதனால தான் நான் சொன்னேன் டயக்ராம்ஸையும் வந்து மறக்காமல் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபோர் தேர்ட்டி ஃபோர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு தேர்ட் சாப்டர்லேருந்து கேட்டிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட்டி ஃபைவ் பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் தேர்ட் சாப்டர் தேர்ட்டி சிக்ஸும் தேர்ட் சாப்டர் தேர்ட்டி செவனும் வந்து நம்மளுக்கு தேர்ட் சாப்டர் தேர்ட்டி செவன்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு டயக்ராம் பேஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸும் டயக்ராம் பேஸ் தேர்ட்டி செவனும் டயக்ராம் பேஸ் ஸோ இந்த மாதி
இதுக்கப்புறம் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பார்த்தீங்கன்னா அசர்ஷன் ரீசன் ஸோ நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தாங்க நார்மல் ஸ்டாண்டலோன் எம்சிக்யூஸ் இருக்கும் அப்படின்னா நார்மலாக இந்த வரைக்கும் பார்த்தா எம்சிக்யூஸ் அது இல்லாமல் அசர்ஷன் ரீசன் கொஷின் இருக்கும் கேஸ் பேஸ் கொஷின் இருக்கும் நம்மளுக்கு சொல்லியிருந்தாங்களா ஸோ அதே மாதிரி தான் இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்த எல்லாமே வந்து நார்மல் ஸ்டாண்டலோன் எம்சிக்யூஸ் அப்படின்னா சாதாரண எம்சிக்யூ கொஷின்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் அசர்ஷன் ரீசன்ஸும் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்த் கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா சாப்டர் நம்பர் ஃபோர்லேருந்து இருக்கு நெக்ஸ்ட் ஃபார்ட்டி சிக்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா அசர்ஷன் ரீசன் தான் அது செகண்ட் சாப்டர்லேருந்து ஃபார்ட்டி செவனும் அசர்ஷன் ரீசன் ஃப்ரம் ஃபிஃப்த் சாப்டர் ஸோ நம்மளுக்கு அசர்ஷன் ரீசனும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதே தான் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் ஸோ ஃபார்ட்டி எயிட்டும் நம்மளுக்கு ஃபோர்த்து சாப்டர்லேருந்து அண்ட் ஃபார்ட்டி நைனும் அசர்ஷன் ரீசன் ஃப்ரம் ஃபோர்த் சாப்டர் ஓகேவா ஸோ செக்ஷன் ஏ நம்மளுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபுல்லாகவே வந்து எல்லா சாப்டர்ஸ்லேருந்தும் நார்மல் எம்சிக்யூஸ் கேட்டிருந்தாங்க செக்ஷன் பியில் நம்மளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா சாப்டர்ஸ்லேருந்து எம்சிக்யூஸ் இருக்குது அண்ட் கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்மளுக்கு அசர்ஷன் ரீசனும் இருக்குது இந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து ஃபார்ட்டி நைன் கொஷின்ஸ் வரைக்கும் நம்மளுக்கு அசர்ஷன் ரீசன் இருக்குது இப்போ இந்த செக்ஷன் சியை பற்றி நம்ம வந்து பார்ப்போம் ஸோ செக்ஷன் சி உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் திஸ் செக்ஷன் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் சிக்ஸ் multiple choice questions with an overall choice to attempt any 5 okay va so ninga vandu 5 da attempt panna suppose ninga 6 e attempt panitinga na first 5 will be considered okay va இதில் பாத்தீங்கன்னா அந்த 50th question வந்து chapter number 1 ல இருந்து and முக்கியமா இல்ல பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு டயக்ராமேட்டிக் ஒரு प्रॉब्लम மாதிரி प्रॉब्लम சொல்லும்போது கொஞ்சம் கான்செப்ட்சுவல் மாதிரி தான் இருக்கு டயக்ராம் बेस्डா இருக்கு 51 is diagram based again அது வந்து சாப்டர் நம்பர் டூலேருந்து அண்ட் வந்து நம்மளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா செக்ஷன் சியில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு கொஷின் நார்மல் நம்மளுக்கு எம்சிக்யூஸ் மாதிரி இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஒரு கேஸ் பேஸ்ட் கொஷின் இருக்கு ஓகேவா ஸோ இந்த கேஸ் பேஸ்ட் கொஷனுக்கு நம்மளுக்கு ஒரு டயக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க அது கீழே ஒரு பேராகிராஃப் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட் பேஜில் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் ஃபிஃப்டி செகண்ட் கொஷின்லேருந்து ஃபிஃப்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ் வரைக்கும் நம்மளுக்கு அந்த கேஸ் பேஸ் கொஷின் என்ன இருக்கும் நம்மளுக்கு ஒரு பேசேஜ் கொடுத்துருப்பாங்களே அது பேசேஜ் ஆர் பேராகிராஃப் அது அந்த ஒரு இது கேஸ் ரிலேட்டடாக நம்மளுக்கு கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ ஃபிஃப்டி டூ ஃபிஃப்டி த்ரீ ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் இது எல்லாமே நம்மளுக்கு அந்த ஒரு கேஸ் ரிலேட்டட் தான் அது வந்து நம்மளுக்கு செவன்த் சாப்டர்லேருந்து இங்கே வந்திருக்கு ஸோ உங்களுக்கு வந்து மேபி அகெயின் செவன் சாப்டர்லேருந்து வரலாம் ஆர் வந்து டிஃபர் ஆகலாம் ஓகேவா ஸோ நம்மளுக்கு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ் டோட்டலாக பேப்பரில் இருக்குது இந்த லாஸ்ட் கொஷின்ஸ் எல்லாமே இந்த ஃபிஃப்டி டூ ஐ மீன் இந்த லாஸ்ட் நாலு கொஷின் இருக்குல்ல இது எல்லாமே நம்மளுக்கு எது செவன்த் சாப்டர்லேருந்து கேஸ் பேஸ் கொஷின் ஓகேவா ஸோ செக்ஷன் ஏ நான் சொன்ன மாதிரி வெறும் எம்சிக்யூ செக்ஷன் பியில் வந்து எம்சிக்யூஸ் ப்ளஸ் அசோசியன் ரீசன் செக்ஷன் ஒரு 20 ட்வெண்ட்டி கொஷின்ஸ் இருக்குது ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் இருக்குனா இல்லை நீங்கள் ட்வெண்ட்டி தான் அட்டன் பண்ணணும் அந்த மாதிரி அண்ட் நம்ம வந்து செகண்ட்லி நம்மளுக்கு வந்து இந்த இடத்துல மார்க்லேயும் கிளாஷஸ் இருக்குது அதனால் நான் வந்து ஒரு ஒரு சாப்டர்லேருந்து எவ்வளோ கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்கங்கிறத நோட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதட் வந்து உங்களுக்கு அது ஈஸியாக இருக்கும்ல ஸோ சாப்டர் ஒன்லேருந்து நம்மளுக்கு செவன் கொஷின்ஸ் வந்திருக்கு சாப்டர் டூலேருந்து நைன் கொஷின்ஸ் சாப்டர் த்ரீலேருந்து லெவன் கொஷின்ஸ் சாப்டர் ஃபோர்லேருந்து எயிட் சாப்டர் ஃபைவ்லேருந்து ஃபோர் கொஷின்ஸ் சாப்டர் சிக்ஸ்லேருந்து சிக்ஸ் கொஷின்ஸ் அண்ட் சாப்டர் செவன்லேருந்து டென் கொஷின்ஸ் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி இந்த சாம்பிள் பேப்பரோட வெயிட்டேஜ் ஐ மீன் நம்பர் ஆஃப் கொஷின்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு இருக்கிறதுல ஹையஸ்ட்டாக நம்மளுக்கு தேர்ட் சாப்டரில் வந்திருக்கு அண்ட் இதே தான் எக்ஸாக்டாக எங்களுக்கு போர்ட் பேப்பரில் வரும்னா இங்கே வந்து சேஞ்சஸ் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ வந்து நம்மளுக்கு சப்போஸ் இப்போ வந்து தேர்ட் சாப்டரில் லெவன் கொஷின்ஸ் வந்திருக்கு அண்ட் செகண்ட் சாப்டர்லேருந்து நம்மளுக்கு வந்து செவன் நைன் கொஷின்ஸ் வந்திருக்கு அப்படின்னா அந்த இடத்துல இன்டர்சேஞ்ச் ஆகலாம் இல்லை அதுக்கு டென் கொஷின்ஸ் இங்கே டென் கொஷின்ஸ் அந்த மாதிரி வந்து மாறுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஏன் வந்து நான் சொல்கிறேன்னா நிறைய ஐ மீன் பாஸ்ட் இயர்ஸ்லேயே நம்மளுக்கு சேஞ்சஸ் இருக்கும் சாம்பிள் பேப்பரில் எவ்வளோ கொஷின்ஸ் இருக்கோ எக்ஸாக்டாக அப்படியே தான் வரும் அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்ல முடியாது ஓகேவா ஸோ அதனால் வந்து இதை பார்த்துட்டு இந்த ஆர்டரில் நீங்கள் படிக்கலாம் இப்போ நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் சாப்டர் வந்து ஹையஸ்ட் நம்ம of questions இருக்கு சோ நீங்க थर्ड चैप्टर फर्स्ट நல்ல தரோவா படிக்கலாம் அண்ட் வந்து போக போக
ஸோ இதான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபிசிக்ஸோட மார்க்கிங் ஸ்கீம் உங்களுக்கு பார்த்தாலே வந்து தெரியும் இந்த மார்க்கிங் ஸ்கீம் வந்து நம்மளுக்கு ரொம்பவே ஒரு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா வந்து நம்மளுக்கு கொஷினோட ஆன்சர் கொடுத்துருக்காங்க ஆன்சரோட எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்களா எல்லா கொஷின்ஸுக்குமே வந்து ஆன்சரோட எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன்லாம் வராமல் எப்படி தான் இந்த ஆன்சர் வந்துச்சுன்னு வந்து யோசிப்போம்ல ஸோ அதையுமே இவங்க கிளாரிஃபை பண்ணிட்டாங்க ஸோ இதை வந்து ஃபிசிக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் அண்ட் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி இந்த சாம்பிள் பேப்பர் நீங்கள் ரெண்டு வேஸில் வந்து எஃபெக்டிவாக யூஸ் பண்ணலாம் சிலபஸ் முடிச்சுட்டாங்க எங்கள் ஸ்கூலில் அப்படின்னா வந்து அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து இந்த சாம்பிள் பேப்பரை ஜெராக்ஸ் பண்ணுங்கள் சிலபஸ் படித்து முடிச்சிட்டிங்கன்னா இதை வந்து நீங்களாக பார்க்காம போட்டு பார்த்துட்டு இந்த மார்க்கிங் ஸ்கீமோட கிளாரிஃபை பண்ணிக்கோங்க இல்லைனா வந்து நம்பர் டூ உங்களுக்கு வந்து இன்னும் சிலபஸ் முடியல அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் ஒரு சாப்டர் படிக்கிறீங்க ஃபஸ்ட் சாப்டர் படிக்கிறீங்க முடிச்சுட்டேன் ஃபஸ்ட் சாப்டர் அப்படின்னா சாம்பிள் பேப்பரை எடுங்க ஜெராக்ஸ் ஓகேவா ஸோ சாம்பிள் பேப்பரோட ஜெராக்ஸ் எடுங்க ஃபர்ஸ்ட் சாப்டரில் இருக்க கொஷின்ஸாக வந்து சால்வ் பண்ணுங்கள் மார்க்கிங் ஸ்கீமோட கிளாரிஃபை பண்ணிக்கோங்க செகண்ட் சாப்டர் முடிச்சிட்டிங்கன்னா செகண்ட் சாப்டர் இருக்குது அந்த மாதிரி நீங்கள் போகலாம் ஓகே இட் இஸ் அப் டு யூ ஸோ இதுதான் வந்து ஃபிசிக்ஸ் கிளாஸ் டுவெல் சிபிஎஸ்சி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூவோட சாம்பிள் பேப்பர் அனாலிசிஸ் வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு வந்து மறக்காமல் வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் நான் சொல்ல எல்லா பிளேலிஸ்டோட லிங்க்ஸும் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்கு செக் பண்ணி பாருங்கள் நான் வந்து உங்களை நெக்ஸ்ட் இருக்கக்கூடிய வீடியோஸில் பார்க்குறேன் ஸ்டில் தேன் ஸ்டேட்யூன் பாய